想喝水，还是爱呢？妙极，在水里偷尿尿，该不会是山吧？在表演特技。让我来告诉大家为什么。妈妈，妈妈，为什么？其实蜻蜓用身体去泡水面，是在产卵哦。哦。蜻蜓的幼虫其实是生长在水里面的，等到慢慢长大以后，才会爬到岸边脱壳，变成成虫，就是我们现在看到的蜻蜓。而蜻蜓用身体碰水面，其实就是把卵产在水里哦。哦，怎么样，很有趣吧？猜拳输了，还是爱呢？海马爸爸有肌肉，可以保护小海马。该不会是山吧？海马妈妈生病了，只好由海马爸爸来照顾。<笑>让我来告诉大家为什么。小孩的育儿袋哦。海马在交配后，母海马会将产下的卵塞进海马宝宝的育儿袋里，才不会被其他的鱼类偷吃。小海马一直待在育儿袋中，慢慢孵化，直到可以独立觅食，才离开宝宝的育儿袋。
来有那么多有趣的事呢？妈妈，妈妈，为什么？我们吃进去的食物会跑到哪里去呢？肚子里。没错，食物经过食道会跑进胃里。但你们发现了吗？只要肚子一饿，胃就会发出咕噜咕噜叫的声音。哎，胃会咕噜咕噜叫，这是为什么呢？在生气，还是爱呢？为是声乐家，该不会是三吧？胃吃饱了，再刷牙漱口。那我来告诉大家为什么。妈妈，妈妈，为什么？其实啊，肚子根本不会说话。哦，当我们肚子饿，胃会咕噜咕噜的叫，是因为胃里面已经没有食物在消化了，只剩下胃里和空气在胃里面不停的搅动，所以才会发出咕噜咕噜的声音。哦。会咕噜咕噜叫，是身体告诉大脑肚子饿了，该吃东西了。世界上为什么有那么多有趣的事呢？小白兔，对呀、啊，但你们发现了吗？四只脚的小白兔有时候会用后脚站立起来。为什么兔子能用后脚站立呢？兔子可以用后脚站立，这是为什么呢？妈妈，妈妈，为什么？是因吗？兔子太调皮，打破花瓶，被妈妈罚站。兔子在参加跳高比赛，该不会是三吧？兔子想当 model， 哈哈，才不是这样的呢！妈妈，妈妈，为什么？小白兔会用后脚站立。是因为后脚比前脚长。哦，当兔子在跳跃的时候，长而有力的后脚不但可以支撑兔子的体重，还可以帮助兔子拉长跳跃的距离。当遇到敌人的时候，就可以马上逃走了。哦。